যে রোগীরা আসলে তথ্য কেন গোপন করছে কোনো ভয়ভীতি থেকে বা অন্য কোনো কিছু কি রয়েছে কিনা যে তারা কি ভাবছেন যে এটি কি মিথ্যাও হতে পারে তাদের টেস্ট করার পরও তারা অন্য একটি হাসপাতালে গিয়ে আবারও সেটি গোপন করে সেবা নিচ্ছেন এটি তারা কেন করছেন তথ্য গোপন করার ব্যাপারটা আসলে করোনা একটা এমনই একটা ভীতিকর অবস্থা সবার মধ্যে করেছে এতটা করার কথা না যেখানে চীনে নয় হাজারের উপরে রুগী সরি এক হাজার ছয়শো ষাটিটা রুগীর উপরে একটা স্টাডি আছে সেই স্টাডিতে দেখা গেছে এইটটি ওয়ান পার্সেন্ট রুগী সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায় হাসপাতালে ভর্তি ছাড়া মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট রুগী ভর্তি হওয়া লাগে আইসিউতে আর বাকি রুলো চোদ্দো পার্সেন্ট চোদ্দো পার্সেন্ট রুগী নিউমোনিয়া শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসে হাসপাতালে ভর্তি হইতে হবে আইসিউ ছাড়াই কাজে আমাদের এত অ্যালার্মিং এটা কি বেশি প্রচারের জন্য বেশি সচেতনতার জন্য না বেশি আমাদের অ্যাকশান ব্যবস্থা সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অ্যাকশানের জন্য সেটা একটা প্রশ্ন করোনার কি বললেই মানুষ একটু দূরে থাকতে চায় এটা মনে হয় কমানোর একটাই উপায় খুব ফুল প্রুফ পিপি প্রত্যেকটা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারকে দেওয়া ফুল প্রুফ বলতে আমি বোঝাচ্ছি এটা এয়ার টাইট এটা ওয়াটার প্রুফ এটা ভাইরাস প্রুফ কাজে এমন ধরনের পিপি তো একটা ক্রাইসিস আমাদের দেশে কোনো কোম্পানি এটা বানাইতে পারে বলে আমি জানি না ইভেন উন্নত দেশও এটা ক্রাইসিস এবং এই ক্রাইসিসটাই একটা প্রবলেম তো আমাদের এখানে যেগুলো অ্যাভেলেবল এগুলোকে আরও উন্নত করব এগুলোই জন্য আমরা ঠিক মতো পড়ি পিপিএ পড়াই তো হয় না অনেকের হেলথ কেয়ার পার্সোনালদের ঠিক মতো পড়তে হবে চেন খুলে রাখলে হবে না ফেসের প্রোটেকশান লাগবে চোখের প্রোটেকশান লাগবে মাথার প্রোটেকশান লাগবে একটা অ্যাপ্রন পড়তে হবে হালকা তার উপরে ফুল প্রুফ পিপিএ পড়তে হবে দ্যাট ইজ এ রিয়েল ফুল প্রুফ পিপিএ তাইলে তার নিরাপত্তা বাড়বে তথ্য গোপন রুগী করবে না রুগীর কাছে যে যাইতে কোনো হেলথ কেয়ার পার্সোনালও অনিরাপদ বোধ করবে না তাইলে আমাদের উন্নতি ঘটবে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি আবার আলোচনায় ফিরবো তার আগে একটি ভিডিও বাড়তে আমাদেরকে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন সেটি একটু নিয়ে আসবো আসসালামু আলাইকুম আমার প্রশ্নটি হচ্ছে বর্তমানে আমাদের দেশে চিকিৎসকেরা চিকিৎসকেরা করোনা আক্রান্ত হয়ে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন তো এই বিপুল সংখ্যক চিকিৎসকদের অভাব চিকিৎসকদের অভাব আমরা কিভাবে পূরণ করতে পারি জি ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নটির জন্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মঞ্জুরুর আলম আপনি আপনার কাছে যদি প্রশ্নটি রাখি সুরক্ষার জন্য আমরা বারবার বলেছি এবং এই সুরক্ষা পর্যাপ্ত পরিমাণ এবং এটা প্রটেকটিভ যে মেজারমেন্ট সেই মেজারমেন্ট নিয়েই ডাক্তাররা আমরা কর্মক্ষেত্রে যাব এবং রুগী দেখব এক্ষেত্রে আমাদের কোনো অবহেলা নাই আমরা এগিয়ে এসছি কিন্তু যদি এইভাবে আস্তে আস্তে ডাক্তার আক্রান্ত হতে থাকে এক একটা করে ইউনিট বা এক একটা সার্জিক্যাল ইউনিট বা এক একটা কোনো হসপিটাল লকডাউনে চলে যায় এভাবে আমরা ডাক্তারদেরকে আমরা বিপদে ফেলে যাব এবং এতে করে আমাদের চিকিৎসা ব্যাহত হবে তাছাড়াও আমরা শুনে থাকবেন বিএমএর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে আরও অতিরিক্ত নবীন ডাক্তার বা এবং আরও ডাক্তার যারা বেকার বসে রয়েছে তাদেরকে তার এই সাথে সংযুক্ত করতে চাচ্ছে প্লাস আমার অভিযোগ থাকবে এর সাথে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী সংযুক্ত করা দরকার যাতে করে তারা চিকিৎসককে হেল্প করতে পারে প্রয়োজন হলে যারা ইন্টার্নি ডক্টর বা যারা পঞ্চম বর্ষে ফাইনাল বর্ষে অধ্যয়ন করছে তাদেরকেও এর মধ্যে যুক্ত করা যেতে পারে তাতে করে আমরা ডাক্তারদের যে স্বাভাবিক চিকিৎসা এটা যাতে তার সহায়তা করতে পারে এবং চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারে জি আমি আরও একটি প্রশ্ন যদি নিয়ে আসি অনেকেই মনে করছেন যে করোনার প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি তবুও অনেকে বলছেন যে করোনা মোকাবেলা একটি বড় হাতিয়ার হচ্ছে নিজের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো সেটি কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে করোনা করোনার থেকে করোনা ভাইরাস থেকে সেটা যদি একটু ব্যাখ্যা সুন্দর প্রশ্ন একটা এই সময়ে আমরা ঘরে বসে রয়েছি এই সময়ে আমাদের উচিত নিজেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্লক কিছু করা উচিত যেমন আমাদের ভিটামিন সি এবং জিং সমৃদ্ধ খাবার প্লাস ট্যাবলেট গ্রহণ করা উচিত ভিটামিন সি যেমন লেবু কমলা লেবু বা প্রচুর শাক সবজি এবং ফলমূল খাওয়া উচিত প্রতিদিন আমাদের এই গরম পানি বা আমাদের যে গ্রিন টি গ্রিন টি খাওয়া উচিত তাছাড়াও আমাদের মাঝে মাঝে আদা জি কালি জিরা রসুন এগুলো অত্যন্ত হেল্পফুল এটা মধু এগুলো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমাদের বডিতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে এছাড়া যারা আমাদের বয়স্ক বা বিভিন্ন 
রোগে আক্রান্ত যেমন ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখতে হবে ব্লাড প্রেসার কন্ট্রোলে রাখতে হবে এবং কিডনি রোগে তারা সব কিছু কন্ট্রোলে রাখতে হবে যাতে তারা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এই সময় সবল থাকে এবং আমরা টেলিভিশনে শুধু নিউজ দেখে নেগেটিভ নিউজ দেখব না যেমন এই মুহূর্তে আমাদের বেশিরভাগই আমরা সুস্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে এই খবরটা আমরা দেখব কতজন মৃত্যু হলো এটা না কিন্তু সুস্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে অধিকাংশ সুস্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে প্রায় এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট সুস্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে এই পজিটিভ থিঙ্কিংটা আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে এবং আমরা ঘরে নিয়মিত ঘরের মধ্যেই কিছু কিছু ব্যায়াম করব আর তাছাড়া আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করব যেন দ্রুত আমাদের এই আমরা এই রোগ থেকে বা পৃথিবী এই করোনা মুক্ত হয় তাহলে আমাদের মনোবল বৃদ্ধি হবে এবং আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করব।